அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ புதிதாக ப்ரீமியம் வீடியோன்னு ஆரம்பிச்சிருக்கிறோம் இது வரைக்கும் அந்த ப்ரீமியம் வீடியோ நேர்களுக்கு அதாவது கட்டண வீடியோ நேர்களுக்கு இது வரைக்கும் அவர்கள் கொடுத்த கமெண்ட்டுகளுக்கு எதுக்குமே பதில் சொல்லலை இப்போது இது இருந்து கட்டண வீடியோக்கள் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆயிரம் கமெண்ட்டுக்கு மேலே வந்துருச்சு நானே வந்து அந்த கட்டண ஆப்ஷனை வந்து அந்த கமெண்ட் ஆப்ஷனை போட சொல்லி இவ்வளவு கமெண்ட்டுகள் வரும்னு எதிர்பார்க்கல அதனால் வந்து ஆயிரம் கமெண்ட்டுகளுக்கு மேலே இருக்குது அதில் முக்கியமான கமெண்ட்டுகள் எல்லா கமெண்ட்டுகளுக்கும் நிச்சயம் பதில் கொடுக்க முடியாதுன்றது உங்களுக்கு தெரியும் ஆயினும் அதில் முக்கியமான கமெண்ட்டுகளுக்கு வாரத்துக்கு ஒரு முறையோ ரெண்டு முறையோ வந்து நிச்சயமாக பலன் கொடுக்கறதுக்கு தான் இது பதில் கொடுக்கறதுக்கு தான் இருக்கிறேன் இப்போ முதல் முதலாக நம்முடைய ஆதித்ய குருஜி ஆப்பில் ஆண்ட்ராய்டு ஆப்பில் போடக்கூடிய கமெண்ட்டுகளுக்கு பதில் கொடுப்போம் மிக முக்கியமாக ஐஓஎஸ் ஆப்பை வந்து எல்லாருமே வந்து எதிர்பார்க்குறீங்க ஜனவரி மாதம் பதினான்கு அல்லது பதினஞ்சாம் தேதிகளில் ஐஓஎஸ் ஆப்பு கண்டிப்பாக வந்து ரிலீஸ் ஆகிடும் ஆண்ட்ராய்டு ஆப்பு வந்து முதல்ல வந்து ஒரு ஒரு செயல்முறை விளக்கமாக தான் கொடுத்தோம் அது இதாகிட்டதுனால ஐஓஎஸ் ஆப்பு கண்டிப்பாக ஜனவரி மாதம் அல்லது ஜனவரி பதினான்கு அல்லது பதினஞ்சாம் தேதி ஐஓஎஸ் ஆப்பு இதாகுது இப்போது ப்ரீமியம் வீடியோ கட்டண வீடியோ பார் பார்க்கின்ற நேயர்களோட கமெண்ட்டுக்கு சில பதில் கொடுப்போம் முதல் கேள்வியா பிரகாஷ் பிரகாஷ் என்ன கேட்குறீங்க பரிவர்த்தனையான கிரகம் தனது பலனை மற்ற கிரகத்தின் தசையில் அதன் புக்தியில் அல்லது அல்லது தனது தசையில் செய்யுமா ஐயா இப்போ இந்த பரிவர்த்தனையான கிரகம் மற்ற கிரகத்தின் தசை என்னென்னா என்ன கேட்குறீங்கன்னா நூறு கிரகத்தோடு பலன் பரிவர்த்தனை ஆகுது இல்லையா பரிவர்த்தனைன்றது இரண்டு கிரகங்கள் சம்பந்தப்பட்டது அப்போ உதாரணமாக ஒரு ரிஷபத்தில் குரு மீனத்தில் சுக்கரன் இப்படி இருந்தால் இந்த குருவும் சுக்கரனும் பரிவர்த்தனை அப்போ நீங்கள் கேட்குறது என்னென்னா இதோட சுருக்கம் என்னென்னா பரிவர்த்தனையான கிரகம் மற்ற கிரகத்தோடைய அந்த திசையில் பலன் தருமா அது எப்படி தரும் அந்த லாஜிக்கே இல்லையே பரிவர்த்தனையான கிரகங்கள் தங்கள் வீடுகளில் ஆட்சி நிலை பெறுகின்றன அப்படின்றது தான் மறைமுகம் உணவு மறைமுகமான உண்மை அவை பகை வீட்டில் இருந்தாலும் அல்லது உச்ச நிலையில் இருந்தாலும் அல்லது வேறு வகையிலான நீச்ச நிலையில் இருந்தால் கூட பகை பரிவர்த்தனை ஆயிட்டாலே அவ அவைகள் வந்து பரிவர்த்தனை ஆயிட்டாலே அவைகள் வந்து ஆட்சி பெற்ற நிலையில் இருக்கின்றன அந்த பரிவர்த்தனையான கிரகங்கள் அதனுடைய தசையில் தான் பலன் செய்யும் இப்போ நீங்கள் அதை புக்தியில் செய்யுமா அப்படின்னு கேட்குறீங்க இல்லையா இந்த தசா புக்திகள் அமைப்பில் உள்ள ஒரு விஷயங்களை நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சுக்கணும் அதாவது ஒரு தசையில் அந்த தசையின் நாதன் அந்த நாய் அந்த நாதன் தான் வந்து கேப்டன் மாதிரி குறிப்பாக சொல்லப்போனால் ஒரு பிரதமர் மாதிரின்னு வச்சுக்கலாம் ஒரு பிரதமருக்கு அடுத்த நிலையில் இருக்கிறவர் தான் மந்திரி ஒரு பிரதம மந்திரின்றவர் முதல் மந்திரி பிரதம மந்திரின்றவங்க நம்பர் ஒன் அதற்கடுத்து கீழே வந்து மந்திரி வந்துடுவாங்க அதுக்கடுத்து எம்எல்ஏ வந்துடுவாங்க அடுத்து முனிசிபல் கவுன்சிலர் வரைக்கும் வருவாங்க தசையின் நாதனுக்கு கட்டுப்பட்டவர் தான் புக்திநாதன் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை இப்போ நீங்கள் கேட்குறது பரிவர்த்தனையான கிரகம் தனது பலனை அதை புத்து தசையில் செய்யுமா அல்லது புக்தியில் செய்யுமா எந்த ஒரு கிரகமும் தன்னுடைய முழு காரகத்துவத்தை அதனுடைய தசையில் மட்டும்தான் செய்யும் அதனுடைய தசை வரவில்லைன்னா அதோடைய முழு காரகத்துவம் கிடைக்காது புக்திகளில் தசாநாதனுக்கு கட்டுப்பட்டு தான் புக்திநாதன் செயல்படணும் உதாரணமாக சுக்கர தசை நடக்குது அதில் குரு புக்தி நடக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அவர் குரு லக்னாதிபதியாகவே இருந்தாலும் கூட சுக்கரனுக்கு அங்கே கட்டுப்பட்டவர் தசையில் கட்டுப்பட்டவர் தசாநாதன் தான் நம்பர் ஒன் அதனை அடுத்து புக்திநாதன் தசாநாதனை உத்தரவு இல்லாமல் தசாநாதனின் அனுமதி இல்லாமல் புக்திநாதன் தன்னுடைய காரகத்துவத்தையோ ஆதிபத்தியத்தையோ தர முடியாது அதற்காகத்தான் தசைகள் வந்து மிக மிக முக்கியம் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் தசை அமைப்பு ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கான காரணமும் அதுதான் எந்த அதே மாதிரி பரிவர்த்தனையான கிரகம் அதனுடைய தசையில் பரிவர்த்தனையான இடத்தின் பலனையும் ரெண்டு விதமாக கலந்து செய்யும் தான் இருக்கும் இடத்தின் பலனையும் ஆட்சி பெற்றதாக மறைமுகமாக ஆட்சி பெற்றிருக்கு இல்லையா அந்த ஆட்சி பெற்ற பரிவர்த்தனை இடத்தின் பலனையும் செய்யும் எது எப்படி செய்யும் அப்படிங்கிறது அடுத்து சாரநாதன் அது கொடுத்த சாரத்தின் அடிப்படையில் உள்ள உள்ளது எந்த பலன்களை எப்போ செய்யும் அப்படின்னு பார்க்கணும் இன்னொன்று பரிவர்த்தனையான கிரகம் தன்னுடைய காரகத்தை முழுமையாக தருகின்ற ஒரு அமைப்பில் இருக்கும் பரிவர்த்தனைனாலே நீங்கள் நீசமாக இருந்தாலும் பகையாக இருந்தாலும் வரக்கூடாது அதில் அதை சொல்லக்கூடாது ஆகவே பரிவர்த்தனையான கிரகம் தனது பலனை அந்த இன்னொரு கிரகத்துடைய தசையில் செய்யாது அது வந்து அந்த திசைக்கு கட்டு தசாநாதனுக்கு கட்டுப்பட்டிருக்கணும் கட்டுப்பட்டுரும் பரிவர்த்தனையான கிரகம் தன்னுடைய முழு பலனை செய்ய வேண்டுமெனில் அதனுடைய தசை வர வேண்டும் அதனுடைய தசை வரலைன்னா அதனுடைய காரகம் ஆதிபத்தியம் மற்ற தசைகளின் புக்திகளில் குறைவாக கிடைக்கும் 
காரகம் ஆதிபத்தியம் முழுமையாக கிடைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாலே நிச்சயமாக பரிவர்த்தனையோட கிரகத்துடைய தசை வரணும் அடுத்து ஜெயபாலா ஜெயபாலா கட்டண வீடியோ நேயர் அமாவாசை சந்திரன் நான்காம் இடத்தில் நீச்சமாகி கேதுவோடு இணைந்திருப்பதை சூட்சுமவள் என எடுக்கலாமா ஐயா கரெக்ட் தான் அதாவது இந்த சூட்சும வலு அப்படிங்கிறத வந்து பாவர்களுக்கு மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்றேன் இந்த பாவர்களுக்கு மட்டும்தான் அப்படிங்கிறதுல அமாவாசை சந்திரன் முழுமையான பாவராகி விடுவார் இதுல இருந்து நான்காம் இடத்துல நீங்க நீச்சமாகி இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றத வந்து சிம்ம லக்னத்திற்கு சொல்றீங்க சிம்ம லக்னத்திற்கு நான்காம் இடமான இதுல அமாவாசை சந்திரன் நீச்சமாவார் அதே நேரத்துல இந்த சூட்சும வலுன்னு நான் சொல்றது முழுமையாக சந்திரனுக்கு இல்லை செவ்வாய்க்கும் சனிக்கும் மட்டும்தான் எந்த ஒரு நிலையிலும் சந்திரன் ராகு கேதுக்களோடு இணையக்கூடாது இதில் உள்ள ஒரு வித்தியாசத்தை புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த சூட்சும வலுவுலையும் நான் ஏன் வந்து செவ்வாய் சனி சந்திரனுக்கு இல்லைன்னு இது வரைக்கும் நான் சந்திரனும் கே சந்திரன் கேதுவோடு சேர்ந்துருக்கிறத சூட்சும வலுன்னு சொல்லலை ஏன்னா அந்த மாதிரியான ஆதாரங்கள் அந்த மாதிரியான பலன்களை நான் வேற எந்த ஜாதகத்திலையும் பார்க்கலை சனியோட கேது சேர்ந்திருந்தால் அது சூட்சும வலு செவ்வாயோட கேது சேர்ந்திருந்தால் அது சூட்சும வலு அப்படிங்கிற அமைப்பில் நல்லவைகள் நடக்கிறத பார்த்துட்டு தான் நான் அந்த சில விஷயங்களை சூட்சும வலுன்னு சொன்னேன் ஆனால் சந்திரனோட கேது சேர்ந்தால் சூட்சும வலுவா நீங்க தேவிர சந்திரன் தான் பாவர்னு சொல்லிட்டீங்களே அப்ப அது சூட்சும வலுவான்றது நிச்சயமாக ஒரு வித்தியாசமான கேள்வி இதுல என்னன்னா ராகு கேதுக்கள் இரண்டுமே பூமி சந்திரனுடைய நிழல்கள் தான் உங்க நிழல் உங்களை பாதிக்குமா அல்லது அடுத்தவர்கள் மேல் படருமா அப்படின்ற சில கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு இப்ப இந்த கேதுன்றது ஒரு சந்திர பூமியோட நிழல் அப்படிங்கும் போது அதனுடைய நிழல் சனி அல்லது செவ்வாய் தூரமாக இருக்கின்ற கிரகங்கள் மேல படரும் போது ஒரு ஒரு விதமான தாக்கத்தை கொடுக்கிறது அதனாலதான் சனி கேது சேர்ந்தவர்கள் ஆன்மீக உச்ச நிலையிலையும் ஒரு மிக நல்ல அமைப்புலையும் செவ்வாய் கேது சேர்ந்தவர்கள் ஒரு கனிவான அமைப்புலையும் இருக்கிறாங்க அப்படின்றத வச்சு தான் அந்த பாப கிரகங்களுடைய சுற்று மூல கோட்பாடுன்றதை நான் சொன்னேன் ஆனால் சந்திரன் ராக கேதுக்களோடு இணையும் பொழுது அது சுற்றும வலுவாக இருக்க ஏன்னா சந்திரன் நம்ம கிட்ட இருக்கிற துணைக்கோள் அதனுடைய ஒளி எந்த நேரத்திலையுமே குறையக்கூடாது செவ்வாய் சனியின் ஒலி பாபத்துவ ஒளி அப்ப அந்த பாபத்துவ ஒளி வேறு விதத்துல கேதுவால் புனிதப்படும் போது அங்கே செவ்வாயும் சனியும் சூட்சும வலு பெற்று சில நல்ல விஷயங்களை செய்கிறாங்க அதனால தான் நான் சந்திரனுக்கு சூட்சும வலுவு சொல்லவே இல்லை அதே நேரத்தில் சந்திரன் கேதுவோடு இணையும் போது ஏற்கனவே அவர் மனோகாரகன் நீங்க கேட்கிற அமைப்பின்படி அவர் விருச்சிக ராசியில் இருக்கிறார் அந்த மனோகாரகன் நீச்சமாகி இருக்கிறார் அங்கே விருச்சிக ராசியில் திக்பலமாகவும் இருக்கிறார் நான்காம் இடத்துல இந்த நீச்சம் என்பதற்கு மாறுபாடான ஒன்றா இங்க வந்து திக்பலத்தை எடுத்துக்கலாம் ஆக நீச்ச நிலை நீங்க பெற்று பாப கிரகமான சந்திரன் திக்பலத்தில் இருப்பதால் பனிரெண்டாம் இடத்தின் தன்மையையும் தன்னுடைய காரகமான தாயார் விஷயங்கள் வெள்ளை நிற விஷயங்கள் தன்னுடைய காரக அமைப்புகள் தாயார் இதெல்லாம் கொடுக்கறதுக்கு தகுதியான ஒரு அமைப்பா மனோ மனம் நல்லா இருக்கிற அமைப்பாகவும் இருக்கிறார் ஆனால் அவர் இங்கே கேதுவோடு சேரக்கூடாது ராக கேதுக்களோடு எந்த சூழ்நிலையிலையும் அவர் சேரக்கூடாது அப்படி சேர்ந்தால் வேறு வித வேறு விதமாக சுக்கர குரு தனித்த புதன் தொடர்பால் அவர் வந்து சுபத்துவப்படணும் இது கொஞ்சம் குழப்பமான கேள்வி தான் சில மைனூட்டான விஷயங்களை நான் சொல்றது அப்படியே நல்லா தெளிவாக புரிஞ்சுக்கோங்க சந்திரன் அங்கே நீச்சமாக இருக்கிறார் ஆனாலும் திக்பலமாக இருக்கிறார் ஆகவே அந்த நீச்ச நிலை அங்கே நீங்க பெறுகிறது பாப கிரகங்களின் சூட்சும உள்ள கோட்பாடு என்பது சனி செவ்வாய்க்கு மட்டும்தான் நான் சொல்லுகிறேன் இங்கே வந்து பதினைந்து நாட்களுக்கு ஒரு முறை பாவராகவும் பதினைந்து நாட்களுக்கு ஒரு முறை தே வள சுபராகவும் இருக்கின்ற சந்திரனுக்கு அது பொருந்தாது ஏனென்றால் சனி செவ்வாய் இந்த இரண்டு கிரகங்களும் மனம் சம்பந்தப்பட்டவை அல்ல அவைகளுடைய காரகத்துவங்கள் வேறு ஆனால் நம்முடைய சந்திரன் நம்முடைய மனத்தை இயக்குபவர் சந்திரன் வடிகட்டி அப்படின்னு அடிக்கடி ஒரு இதுல தேவ ஜோதிடமனம் தேவராசிய கட்டுரைகள் கூட எழுதியிருக்கிற பாருங்க நட்சத்திரங்களின் ஒளியை வாங்கி வடிகட்டி பூமிக்கு வேறு விதமாக அனுப்புகின்ற ஒரு துணைக்கோள் சந்திரன் சொல்லியிருக்கிறேன் இப்ப வந்து நேரடியாக வருகின்ற சில ஆத்ம கதிர்கள் நம்முடைய சந்திரன் தான் மனதை இயக்கிறார் சந்திரன் தான் மனதை கட்டுப்படுத்துறார் எண்ணங்களை உருவாக்குகிறவர் அவர் தான் எண்ணங்களின் அமைப்புல அந்த அமைப்புல ஒரு கட்டளை எடுக்கிறவர் நம்ம இயக்குபவர் நம்மள வாழ்க்கையில் நடக்கின்ற அத்தனை சம்பவங்களுக்கும் நம்முடைய எண்ணங்களே காரணம் இந்த எண்ணங்களை இயக்குபவர் சந்திரன் யார் பின்னால் இருந்திருக்கிற அவர் யார் அவருக்கு பின்னால் எந்தெந்த நட்சத்திரங்கள் இருக்கின்றதோ அதன் மூலமாக நம்ம செய்கிறார் அப்படின்றத தான் உண்மை ஆகவே எக்காரணத்தை கொண்டும் சந்திரனோடு ராகு கேதுக்கள் சேருவது நல்லது அல்ல மனம் இன்னும் கெடும் 
ராகு சேர்ந்தால் சுத்தமாக வந்து மனநிலைமை பாதிக்கப்படும் கேது சேர்ந்தால் தாழ்வு மனப்பான்மை தன்னம்பிக்கை இல்லாத நிலைமை இருக்கும் மனம் இருக்கும் ஆனால் அந்த மனம் பாதிப்புகளோடு இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மை ஆகவே சந்திரனோடு பாவரான சந்திரனோடு கேது சேருவதை கிரகணம் என்று தான் எடுக்க வேண்டியமே தவிர சூட்சம உடனே எடுக்கூடாது இந்த இடத்துல அது கிரகண தோஷம் என்று சொல்லப்படும் இருள் நமக்கு ஒளி தந்தே ஒளி தந்தே ஆக வேண்டிய சனியும் செவ்வாயும் நமக்கு ஒளி தரணும்னு அவசியம் கிடையாது அதனால தான் அந்த சூட்சம உலை இல்லைன்னு சொல்கிறேன் சனியும் செவ்வாயும் நமக்கு ஒளி தர வேண்டிய ஒளி தர இயலாத கிரகங்கள் ஆனால் சந்திரன் நமக்கு ஒளி தந்தே ஆக வேண்டிய நம்முடைய மனதை இயக்க இயக்க வேண்டிய ஒரு கிரகம் அந்த கிரகம் ராக கேதுக்களோடு சேருவது கிரகண தோஷம் அப்படின்னு தான் சொல்லணுமே தவிர சூட்சம வல்லுன்னு சொல்லக்கூடாது சரிங்களா அடுத்து எம்இ சரவணன் எம்இ சரவணன் டிகிரி எப்படி கால்குலேட் செய்வது பிளீஸ் சொல்லுங்கள் யாரும் சொல்லாது சொல்லாதது ஒரு பலன் இது ப்ளீஸ் சார் சொல்லுங்கள் எம்இ சரவணன் இதை வந்து வேறு இடங்களில் கூட யூடியூப்பில் கூட நான் பா பார்த்தேன் இந்த கமெண்ட்டை அதாவது டிகிரி எப்படி கால்குலேட் பண் பண்ணுறது அப்படின்றது நீங்கள் ஜாதக டிகிரி ஒன்று கால்குலேட் டிகிரின்றது என்ன நீங்கள் இப்போ பெரிய சூட்சமத்தையெல்லாம் கிடையாது டிகிரின்றது என்ன பாகை நிலை தமிழில் சொல்லப்படுகின்ற பாகை நிலைன்றது என்ன கிரகங்கள் எந்த இடத்தில் இருக்கின்றன உங்கள் ஜாதகத்தில் பாருங்கள் உங்கள் ஜாதகத்தில் பார்த்தீங்கனாலே வானத்தில் ஜீரோவிலிருந்து முன் முந்நூற்றி அறுபது டிகிரி இருக்குது அப்போ பரந்த இந்த வானவெளி பனிரெண்டு பகுதிகளாக தலா முப்பது டிகிரி வீதம் முந்நூற்றி அறுபது டிகிரி கொண்ட ஒரு வானவெளி அதில் வந்து முப்பது டிகிரி கொண்ட இதாக பாதிக்க இதை பிரிக்கப்பட்டிருக்கு இந்த முப்பது டிகிரியை தான் நம்ம ஒவ்வொரு ராசினு சொல்கிறோம் அந்த ஒவ்வொரு ராசிகளும் முப்பது டிகிரியில் இது பிரிக்கப்பட்டிருக்கும் போது அந்த ராசிக்குள்ளே இருக்கின்ற டிகிரி நீங்கள் ஒரு ஜாதகத்தை எடுத்துக்கோங்க ஒரு ஜாதகத்தை எடுத்துகிட்டு பார்த்தீங்கன்னா ராசி கட்டத்திற்கு மேலேயே டிகிரிகள் குறிக்கப்பட்டிருக்கும் அந்த டிகிரியில் ஜீரோவிலிருந்து முந்நூற்றி அறுபதுக்குள்ளே ஒன் எந்தெந்த கிரகங்கள் எந்தெந்த டிகிரியில் இருக்குன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கும் அதுதான் டிகிரி எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அதாவது சூரியன் எந்த டிகிரியில் இருக்கிறார் முந்நூற்றி அறுபத்தைந்து நாட்களும் சூரியன் நிலையான ஒரு இடத்துல இருப்பார் அதாவது போன வருஷம் எந்த இடத்துல இருந்தாரோ அதே இடத்துல தான் அதே மாதிரி கிரகங்களுடைய இயக்கங்கள் வந்து கட்டுப்படுத்தக்கூடியவை ஒரு கால்குலேட்டர் வந்து கரெக்டான இது இதில் வந்து ஜாதகத்தை பார்த்து நீங்களே தெரிஞ்சுக்கலாம் எந்தெந்த கிரகங்கள் எந்தெந்த டிகிரியில் இருக்குன்ற இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் அந்த டிகிரியில் இருக்கிறதுனால என்ன பலன் அப்படிங்கிறது ஜோதிடத்துடைய அமைப்பு இந்த டிகிரியில் எத்தனை இந்தந்த டிகிரிகளில் கிரகங்கள் இருக்கின்றன அப்படிங்கிறது வானவியல் அது வந்து வானவியலுடைய மாறாத ஒன்று இப்போ நாசாவில் பார்த்தீங்கன்னா கூட நாசாவில் டெய்லி வெளியிட்டுருக்கிற ரிப்போர்ட்டில் கூட சனி இங்கே இருக்கிறார் இவர் இங்கே இருக்கிறார் அதைத்தான் ஜோ ஜோதிடம் என்ன சொல்லுகிறதோ அதைத்தான் நாசா சொல்லுகிறது நாசா என்ன சொல்லுகிறதோ அதைத்தான் ஜோதிடமும் சொல்லுகிறது டிகிரின்றது கிரகங்கள் வானில் இருக்கின்ற இடத்தின் நிலை இடத்தை குறிக்கிறது ஒரு நம்ம ஒரு கற்பனை கோடு நம்மளே லேட்டிடியூட் லேண்டிடியூட் போட்டுக்கிறோம்ல அது மாதிரி இந்தந்த இடத்துல வானத்தில் இருக்குது கிரகங்கள் அப்படின்றத காட்டுறது தான் டிகிரின்னு சொல்கிறோம் நம்ம அதாவது மேஷராசியில் இப்போ மேஷராசின்னு எடுத்துக்கங்க மேஷராசியில் ஜீரோவிலிருந்து முப்பது டிகிரிகள் இருக்கின்றன ரிஷபராசியில் முப்பது முப்பத்தி ஒரு டிகிரியிலிருந்து அறுபது டிகிரி வரைக்கும் இருக்குது இதுதான் டிகிரி இப்போ மேஷராசியில் ஏழாவது டிகிரியில் ராகுவும் ரிஷபராசியில் பத்தாவது டிகிரியில் குருவும் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம்னா அந்த ஜாதகத்தில் ஏழு டிகிரி ராகம் போட்டிருப்பாங்க நாற்பது டிகிரியில் குருவை போட்டிருப்பாங்க அதாவது மே ரிஷபத்தில் பத்தாவது டிகிரியில் குரு இருக்கிறார் அவர் காலபுருஷனுடைய முந்நூற்றி அறுபதாவது படைய தத்துவப்படி நாற்பதாவது டிகிரியில் இருக்கிறார் அந்த கணக்கு இந்த கணக்குகளையும் நீங்கள் ஜாதகத்திலே பார்த்துக்கலாம் ஆனால் அந்த டிகிரியை வைத்து பலன் சொல்வது எப்படி அப்படிங்கிறது வந்து ஜோதிடத்தில் கற்றுக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் அது நீங்கள் பலன் அடுத்தடுத்து சொல்லும் போது எந்தெந்த டிகிரியில் இருக்கிறார்ன்றதை பார்த்து நீங்கள் பலன் சொல்லலாம் அடுத்து திக்பலம் அஜித் அஜித் என்ன கேள்வி கேட்குறீங்க திக்பலம் ப்ளஸ் பரிவர்த்தனை அண்ட் வர்க்கோத்தமும் ப்ளஸ் பரிவர்த்தனை பலன் பரிவர்த்தனை என்ன கேள்வின்னே நீங்கள் சுருக்கமாக கேட்டிருக்கிறீங்க புரியல ஆனால் எனக்கு புரிஞ்ச வரைக்கும் நான் சொல்கிறேன் திக்பலம் பரிவர்த்தனை ப்ளஸ் வர்க்கோத்தமும் பரிவர்த்தனையோட பலன் என்ன கூடுதல் தான் ஒரு கிரகம் திக்பலமாக இருக்கிறது பரிவர்த்தனையிலையும் இருக்குது வர்க்கோத்தமுமாகவும் இருக்கிறது பலன் அந்த கிரகத்துடைய பலன் கூடுதலாக இருக்கிறதுன்னு அர்த்தம் உதாரணமாக துலாம் லக்கணத்திற்கு செவ்வாயின்னு சொல்லிடலாம் செவ்வாய் பத்தாம் இடத்துல இருக்கிறார் திக்பலத்தோடு இருக்கிறார் பரிவர்த்தனையானா என்ன ரெண்டாம் இடத்துல சந்திரனோட பரிவர்த்தனை ஆவார் ரெண்டாம் இடத்துல சந்திரனோட பரிவர்த்தனையும் இருக்கிறார் வர்க்கோத்தமாக இருக்கிறார் வர்க்கோத்தமாக இருக்கிறார்னா எப்படி இருப்பார் புனர்பூசம் நான்காம் பாதத்தில் இருப்பார் 
உதாரணமாக துலாம் லக்னத்திற்கு பத்தாம் இடத்தில் பத்தாம் இடத்துல இருக்கின்ற செவ்வாய் நீச்சமாக இருப்பார் அவரே புனர்பூசம் நான்காம் பாதத்தில் இருந்தால் வர்க்கோத்தமாக ராசியில் அம்சத்திலும் ராசியிலும் ஒரே இடத்துல இருப்பார் பரிவர்த்தனைனா அந்த நீச்ச கிரகம் அன்றைக்கு விருச்சிக ராசியாக இருந்தால் சந்திரனும் நீச்சமாகி இவரும் நீச்சமாகி இருப்பார் ஆக திக்பலம் பரிவர்த்தனை வர்க்கோத்தமும் இவை மூன்றும் இருந்தால் அந்த கிரகம் தன்னுடைய ஸ்தான பலத்தை கூட இழக்கலேன்னு அர்த்தம் இப்ப இப்ப நீங்க கேட்கறது எல்லாமே வந்து ஒரு கிரகத்துடைய பலத்தை அளவிடுகின்ற ஒரு ஸ்கேலை தான் கேட்கறீங்க திக்பலம்னு சொல்றோம் அதாவது ஷட்பலம்னு சொல்றோம் ஷட்பலம் என்ன சொல்றோம் மிக மிக முக்கியமான மூன்று பலன்கள் ஸ்தான பலம் திக்பலம் திருப்பலம் அடுத்து மிக ஒரு அடுத்த ஸ்டேஜில் உள்ள காலபலம் அயனபலம் திக் சிரேஷ்ட பலம் அதாவது இந்த கரணம் திதி அயனம் ஆடி மாசத்தில் அதாவது சூரியனை நோக்கி வரும்போது அந்த கிரகம் இப்போ அந்த உத்தராயணம் தட்சிணாயணம்ன்றது கூட அர்த்தம் என்னென்னா ஆடி மாதம் தை மாதம் இந்த தை மாதத்தில் பார்த்திங்கன்னா சூரியனை நோக்கி பூமி திரும்பும் அதை தான் வந்து நம்ம வந்து இந்த அயனங்கள்னு சொல்கிறோம் இந்த அயனங்களில் உள்ள காலபலம் அயனபலம் சேஷ்ட பலம் இருக்கு இல்லையா அந்த அயன பலத்தில் உள்ள சூட்சமம் என்ன தெரியுமா அயனங்கள்னு சொல்றதுலேயே உள்ள ஒரு விஷயம் என்ன தெரியுமா உத்தராயணம் தட்சிணாயணம்னு சொல்லுவோம் அதாவது பூமி தெற்கு நோக்கி திரும்புகிறது பூமி வடக்கு நோக்கி திரும்புகிறது அப்படின்னு சொல்றதுல உள்ள விஷயங்கள் ரகசியங்கள் என்ன தெரியுமா அதைத்தான் அந்த பொங்கலில் கூட நான் வந்து சிறப்பு பலன்களாக பேசுவேன் தை மாதம் எப்படின்னா தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும்னா அதோடைய உண்மையான அர்த்தம் என்னன்னா எதற்காக அதை சொல்லப்படுகிறது சூரியன் தன்னம்பிக்கையை குடிக்கக்கூடிய ஒரு தலைமை கிரகம் சூரியனை நம்பித்தான் நாம் இருக்கிறோம் சூரியனால் வந்தவர்கள் நாம் இந்த பூமியே சூரியனால் வந்தது இந்த பூமிக்குள் இருக்கின்ற இந்த உயிர்கள் அனைத்தும் சூரியனால் உருவாக்கப்பட்டவை சூரியனால் வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவை சூரியன் என்றைக்கு அணைகிறதோ என்றைக்கு சூரியன் இதாயிடுதோ அன்றைக்கு நாம் யாரும் இந்த சூரிய மண்டலமே இல்லை இந்த நவகிரகங்களும் இல்லை இந்த வாழ்வு இந்த வான்வழியே சூன்யமாகி போய்விடும் அப்போ சூரியன் தான் எல்லாத்துக்கும் அப்போ சூரியனை பூமி வந்து ஒரு நீள்வட்ட பாதையில் சுற்றி வருகிறது வட்டமான சரியான பாதை இல்லை ஒரு நீள்வட்ட பாதை கொஞ்சம் பார்க்கறதுக்கு செவ்வகம் மாதிரி கொஞ்சம் நீளமாகவே இருக்கும் அந்த நீள்வட்ட பாதையில் சுற்றி வரும்போது எப்போதெல்லாம் ஒரு ஒரு வலயம் என்பது என்ன ஒரு இடத்தில் முடிந்து இன்னொரு இடத்தில் ஆரம்பிப்பது தான் அப்போ அந்த நீள்வட்ட பாதையில் சூரியனை விட்டு விலகுகின்ற மாதம் வந்து ஆடியிலிருந்து தை வரைக்கும் வரும் அந்த சூரியனை விட்டு விலகுகின்ற சூரியனை விட்டு நாம் வெளியே போகும்போது அப்போது உயிர்கள் அனைத்தும் பாசிட்டிவை விட்டு நெகட்டிவுக்கு போகின்றன அப்படின்னு அர்த்தம் தை மாதம் அந்த சுற்று முடிந்து தை ஒன்னாம் தேதி என்று தை மாதம் ஒன்னாம் தேதி என்று பூமி திரும்பி திரும்ப சூரியனை நோக்கி பிர பிரயாணப்படுது சூரியனை நோக்கி ஒளியை நோக்கி நாம் நகரும் போது நாம் தன்னம்பிக்கையோடு நாம் வந்து ஒரு விடியலை நோக்கி செல்கிறோம் என்று அர்த்தம் ஒளியை விட்டு விலகுவது ஆடி மாதத்திலிருந்து ஆடி மாதத்திலிருந்து தை மாதம் ஒன்னாம் தேதி வரைக்கும் ஒளியை விட்டு விலகுகிறோம் அது ஒரு அயனம் ஆறு மாத காலம் தை மாதம் ஒன்னாம் தேதியிலிருந்து ஆடி மாதம் ஒன்னாம் தேதி வரைக்கும் ஆடி மாதம் வரைக்கும் ஒளியை நோக்கி பயணப்படுகிறோம் அது ஒரு அயனம் இது தாங்க அந்த அயனத்தில் உள்ள ஒரு சார்ந்த சாதாரண சூற்றமும் சின்ன விஷயம்தான் புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா புரிகிற மாதிரி சொல்றதுக்கு தான் ஆள் இல்லை இந்த அயனம் எப்போதெல்லாம் சூரியனை நோக்கி அப்ப வந்து சூரியனை நோக்கி வடக்கு நோக்கி போகின்ற அந்த அமைப்பு உத்தராயணம் வந்து மிகப்பெரிய நல்ல விஷயமா சொல்லப்படுகின்றதற்கான காரணம் என்னன்னா சூரியனை நோக்கி பூமி போகின்றது மனித மனங்கள் உயிர்கள் ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்குது உயிர்கள் வந்து ஒரு கான்பிடென்டா ஒரு பாசிட்டிவான எனர்ஜியை நோக்கி ஒளியை நோக்கி தான் வெளிச்சத்தை நோக்கி போகிறது அவ்வளவுதான் அதை வந்து உத்தராயணம்னு சொல்றோம் அந்த உத்தராயணத்துல பிறந்தவர்கள் அந்த உத்தராயணத்துல பிறக்கும் போது அது ஒரு தனி தகுதி சூரியனை நோக்கி போகும்போது அது ஒரு தனி தகுதி இல்லையா அந்த அந்த அமைப்பு ஒன்று உத்தராயணம் அயனங்கள் பற்றி இது தாங்க அதாவது இந்த ஆறு மாதத்தில் பிறந்திருக்கிறானா அந்த ஆறு மாதத்தில் பிறந்திருக்கிறானா காலபலம் சேஷ்ட பலம்னு அந்த திதி கரணம் இதை பற்றி விஷயங்களில் வருது அப்போ இதில் வந்து இந்த ஷட்பலத்தில் ஸ்தான பலம் முக்கியம் ஸ்தான பலம் இல்லாத ஒரு கிரகம் திக்பலம் அடைந்திருக்க வேண்டும் முக்கியம் திக்பலத்தையும் இழக்குதா திருப்பலமாக அடைஞ்சிருக்கணும் ஒரு சுபகிரக பார்வைகள் இருக்கணும் இப்போ இந்த மூன்றும் இருந்தால் அவைகள் நல்லவைகள் அப்படி இல்லாத பட்சத்தில் இப்போ நீங்கள் கேட்டீங்க திக்பலமான கிரகம் பரிவர்த்தனை ஆகி வர்க்கோத்தமம் ஆகி பரிவர்த்தனை பலம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அந்த கிரகம் முழுமையான நீச்சம் இல்லைன்னு அர்த்தம் அதாவது உதாரணமாக இப்போ சொன்னேன் ஒரு கிரகம் முழுக்க வலுவிழந்த நிலை ஸ்தான பலத்தை இழந்த நிலை திக் நீச்சம் என்று சொல்லப்படுகிறது நீச்ச கிரகத்திற்கு ஜீரோ அதாவது பூஜ்ஜியம் எனப்படுகின்ற ஒரு அமைப்பை நம்ம கொடுக்குறோம் ஒரு பூஜ்ஜியம் எனப்படுகின்ற ஒரு மதிப்பெண் கொடுக்குறோம் அப
அப்ப ஸ்தான பலத்திற்கு நிகரான ஆட்சி பலத்திற்கு நிகரான திக் பலத்தை பத்தாம் இடத்தில் செவ்வாய் அடைவார் அப்ப துலா லக்னத்திற்கு பத்தாம் இடத்துல செவ்வாய் நீச்சம் ஆகவில்லை என்ற அர்த்தம் அவரை வந்து அங்கே ஆட்சி பெறும் நிலையிலேயே இருக்கிறார் நீங்கள் கேட்டதை போல அவர் கூடுதலாக பரிவர்த்தனையா இருக்கிறார் இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதலான ஒரு நிலைமையில இருக்கிறார் குருவின் நட்சத்திரத்துல பரிவர்த்தனை இது வர்க்கோத்தம் அடைந்திருக்கிறார் இன்னும் அவர் வலுவாக இருக்கிறார் அதே நேரத்தில் ஆறாம் அதிபதியோட நட்சத்திரத்துல இருக்கிறார்ன்றதையும் கணக்கெடுத்துக்கணும் ஜோதிடத்துல உள்ளே 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 இருந்தா நீங்க போய் போய் தான் கிரகத்துடைய பலனை ஏற்படுத்து இது பண்ணணும் அது எந்த கிரகமா இருந்தாலும் அந்த கிரகம் வலுவடையும் ஆனால் அந்த கிரகம் வலுவடைய தேவையான கிரகமா வலுவடைய தேவையில்லாத கிரகமா அதையும் நீங்க யோசிக்கணும் அந்த கிரகத்துடைய பலன் உங்களுக்கு தேவையா தேவையில்லையா ஒரு ஒரு கிரகம் ஆறாம் அதிபதி வளர்த்தா கடன் நோய் வளர்த்தான் செய்யும் சுபத்துவமானால் அது வேற விஷயம் பாபத்துவமானால் கொடுமை ஆகவே எந்த ஒரு கிரகமும் திக்பலம் அடைந்து பரிவர்த்தனை அடைந்து வர்க்கோத்தமும் அடைந்தால் அந்த கிரகம் அதனுடைய காரகத்துவத்தை செய்யும் தகுதியில் உங்களுக்கு இருக்கும் ஆதிபத்தியத்தையும் கூடுதலாக செய்யும் அந்த ஆதிபத்தியம் உங்களுக்கு தேவையா அப்படின்றது மிக மிக முக்கியமான ஒன்று கிரகம் நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு கிரகம் பலம் அடையும் அப்படிங்கிறது கருத்து